ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ തുടങ്ങി വെച്ചു ഡിമാൻഡ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇലാസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഡിമാൻഡ് കേവ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് വാട്ട് ഈസ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലോ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്നുള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലോ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഷോസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഷോ ചെയ്യണത് കാണിക്കുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് എന്താ പറയണത് പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മാർക്കറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് മാർഷാൽ ദ എമൗണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് എ ഫാൾ ഇൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമിനിഷസ് വിത്ത് എ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് മാർഷാൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടും പ്രൈസ് കൂടുമ്പോഴോ ഡിമാൻഡ് കുറയും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പേന വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പം അഞ്ച് രൂപ ആണ് ഒരു പേനയ്ക്ക് ലക്സി ഒരു പേന വാങ്ങണോ അഞ്ച് രൂപ അഞ്ച് രൂപയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് രണ്ട് പേന വാങ്ങി ആ അഞ്ച് രൂപയുടെ പേന ഒരു ആറ് രൂപയോ ഏഴ് രൂപയോ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടെണ്ണം വേണ്ട ഒന്ന് മതി എന്ന് പറയും ഇല്ലേ അപ്പം അതാണ് ഇവിടെയും പറയണത് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു അതാണ് മാഷ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു സാമ്പോൾസൺ സാമ്പോൾസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്കണോമിസ്റ്റ് എന്താ പറയണത് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ വിൽ ബൈ മോർ അറ്റ് അവർ പ്രൈസ് ആൻഡ് ബൈ ലെസ് അറ്റ് ഹയർ പ്രൈസസ് സാമ്പോൾസനും ദ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് സെയിം കാര്യമാണ് പറയണത് വേറെ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണു എന്ന് മാത്രം ആളുകൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു കൂടിയ വിലയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണു അതായത് കുറവ് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവ് വാങ്ങണു ബൈ ലെസ് അറ്റ് ഹയർ പ്രൈസസ് ആൻഡ് ബൈ മോർ അറ്റ് ലോവർ പ്രൈസസ് അതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പോൾസൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് So, law of demand. What is the relationship between price and demand? So, demand and price are the relationship between the two. One is an inverse relationship. That means one is a negative relationship. The two are in the opposite direction. The price is reduced and the demand is reduced. പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടും സോ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ളത് അതാണ് ഏതിൽ പറയണത് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് മറക്കരുത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു അത്രേ അതിൽ പഠിച്ചു വെക്കാനുള്ളൂ ഓർത്തു വെക്കാനുള്ളൂ ദെൻ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ഡിമാൻഡ് താഴേക്ക് വരുന്നു കുറയുന്നു ദെൻ പ്രൈസ് കുറയുന്നു ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി അസംഷൻസ് ഓഫ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇക്കണോമിക്സിൽ ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് ഓരോ കോൺസെപ്റ്റും എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് സൈറ്റ് ഇൻ അസംഷൻസ് അസംഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൂ ആണ് എന്നുള്ളൊരു എവിഡൻസ് പ്രോപ്പർ എവിഡൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ട്രൂ ആണെന്ന് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അസംഷൻ എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ അസംഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയണത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ വന്നിട്ട് ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടേസ്റ്റ്
prices of related goods should not change adayidu namukku ariya ipo edengil or particular goods ne pagaram ipo chai ki pagaram endu use cheyam kaapi use cheyam alengil kaapi ki pagaram chai use cheyam adhe pole edengil or particular soft drink ne pagaram vera onnakke use cheyam angane substitute cheyan pattuna parchu goods undu ipo pen illengil pencil use cheyam chai illengil kaapi kudikkan nokka parayana pole substitute cheyan pattana korchu goods undu so athrathile related goods inde price la maatilla അതാണ് ഇവിടുത്തെ അസംഷൻ ആദ്യത്തെ അസംഷൻ പറയണത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ടേസ്റ്റും പ്രിഫറൻസ് എന്തന്നെയാണ് സിമിലർ ആണ് അതിൽ മാറ്റം ഒന്നുമില്ല ദെൻ സെക്കൻഡ് അസംഷൻ എന്താ പറയണത് ഇൻകം ഓഫ് കൺസ്യൂമർ റിമൈൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ആയിരം രൂപയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ തന്നെയാണ് മാറ്റം ഇല്ല മാറുന്നില്ല ദെൻ തേർഡ് വൺ പറയണത് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ഇപ്പൊ ചായയ്ക്ക് പകരം കാപ്പി പെന്നിന് പകരം പെൻസിൽ എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ അത്തരത്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സിന്റെ പ്രൈസിലും മാറ്റൊന്നുമില്ല ദൻ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നു ദർ ഷുഡ് ബി നോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദി കമ്മോഡിറ്റി ഇത്തരത്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇല്ല ഇപ്പൊ ചായയ്ക്ക് പകരം കാപ്പി യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പെന്നിന് പകരം പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെന്നാണ് അടുത്തതായിട്ടൊരു അസംഷൻ നാലാമത്തെ അസംഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ അസംഷൻ ദ കമ്മോഡിറ്റി should not be a prestige commodity adayid or status maintain cheyan pattana or prestige allengil or high class people mathram prefer cheyina onnalla nammada commodity nu parayanadu then sixth one the demand for the commodity should be continuous aaru commodity de demand endanniyana continuous aanu then eighth point people should not expect any change in the price of the commodity naala poi or penninde vela naala koodam allengil koraiyam athrathilulla expectations onnum aarkilla customers ne illa nammada society ki illa future la price change cheyum nor vishwasam illa allengil athram expectations illa then ettamatha point parayunu the size of population remain constant population de size constant aan etrayaa nundengil adu thaniyana population de size nu parayanadu pithreen karyangal aan nammade law of demand inde assumptions aayittu endiyanadu nammal parayanadu അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീനിങ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ദെൻ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അത് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ് ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ് എന്താണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ലോ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലോ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അതേപോലെ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മാർഷാലും അതേപോലെ തന്നെ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാമുവൽസണും അവർ രണ്ടു പേരും ഈ ഒരു ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അതായത് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ആണ് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡിൽ എന്ത് മാറ്റം വരണു ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു ഡിമാൻഡ് കൂടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പ്രൈസ് കുറയണം പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു ദെൻ പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിന്റെ അസംഷൻസ് ആണ് അതിൽ പറഞ്ഞു കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ടേസ്റ്റും പ്രിഫറൻസും മാറുന്നില്ല കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ വരുമാനം സ്ഥിരം ഒരേ വരുമാനമാണ് ആയിരങ്കിൽ ആയിരം തന്നെയാണ് ദെൻ റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സിന്റെ പ്രൈസിൽ മാറ്റില്ല നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമോഡിറ്റി എന്ന് പറയണത് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്റ്റീജ് കമോഡിറ്റി അല്ല ദെൻ കമോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഭാവിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ പ്രൈസിലെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പ്രൈസ് കുറയാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് കൂടാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒന്നും നമുക്കില്ല ദെൻ എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയണത് അല്ലെങ്കിൽ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയണത്
അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഡിമാൻഡ് എന്താണ് മീനിങ് എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് കേവ് അതൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പോർഷനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു